রহমানি রহিম বিল্ড ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আমি ইঞ্জিনিয়ার হৃদয় আছি আপনাদের সাথে আশা করি সবাই ভালো আছেন শুরু করতে যাচ্ছি ডাইনামিক অ্যানালাইসিসের উপর সিরিজ টিউটোরিয়াল এখানে ডাইনামিক অ্যানালাইসিসের বিস্তারিত সকল বিষয়ে আমি আলোচনা করব কয়েকটা ভিডিওর মাধ্যমে শুরু করা যাক অ্যাজ ইউজুয়াল আমি এখানে প্রথমেই বেসিক বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব কিছু থিওরিটিক্যাল ব্যাপারগুলো নিয়ে আলোচনা করব ডাইনামিক অ্যানালাইসিস কিভাবে কাজ করে সে বিষয় নিয়ে ডাইনামিক অ্যানালাইসিস সম্পর্কিত সকল যাবতীয় যে আমাদের টার্মগুলো আছে টার্মিনোলজি বা প্যারামিটারগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব এরপর আমি সফটওয়্যারে চলে যাব সফটওয়্যারে গিয়ে এই যে এই বিল্ডিংটার আমি ডাইনামিক অ্যানালাইসিস করে দেখাবো ওকে তাহলে শুরু করা যাক তো প্রথমেই আমাদের অ্যানালাইসিস যেহেতু শব্দটা চলে আসছে অ্যানালাইসিস বিভিন্ন ধরনের অ্যানালাইসিস আছে তো সেই অ্যানালাইসিসগুলো নিয়ে আমি আলোচনা করব প্রথমেই তো এখানে আমাদের বিভিন্ন ধরনের অ্যানালাইসিস আছে যেমন এখানে আসলে অ্যাকচুয়ালি অ্যানালাইসিসের অনেক ধরনের অ্যানালাইসিস আছে তার মধ্যে সবচেয়ে কমন যে অ্যানালাইসিসগুলো আমাদের আমরা মানে বেশি ব্যবহার করি সেইগুলো আমি এখানে আলোচনা করব আর কি তো প্রথমে আমাদের এই অ্যানালাইসিসটা কিসের উপর বেসিস করে করা হয় সেটা আমি একটু বলি অ্যানালাইসিসটা হলো দুইটা বিষয়ের উপর ভিত্তি করে করা হয় একটা হলো লোড এবং ম্যাটেরিয়ালস হ্যাঁ লোডের উপর ভিত্তি করে এবং ম্যাটেরিয়ালসের উপর ভিত্তি করে অ্যানালাইসিসটা করা হয় তো আমাদের প্রথমে এক নাম্বার যে অ্যানালাইসিসটা আছে সেটা হলো আমাদের যেটা হলো লিনিয়ার স্ট্যাটিক অ্যানালাইসিস হ্যাঁ বা সংক্ষেপে এল এস এ তো এখানে এই এইটার আসলে এটা তারা কী মিন করে লিনিয়ার স্ট্যাটিক অ্যানালাইসিস দ্বারা হ্যাঁ তো এখানে অ্যাপ্লাইড যে লোডটা থাকবে এই অ্যানালাইসিস করার সময় আমরা বিল্ডিংয়ে যে লোডটা অ্যাপ্লাই করব বা যে অ্যাপ্লাইড লোডটা সেটা কি স্ট্যাটিক দ্বারা হয় হ্যাঁ আর ম্যাটেরিয়ালসটা কি লিনিয়ার দ্বারা হয় হ্যাঁ এখন স্ট্যাটিক আসলে কি স্ট্যাটিক বলতে কী বোঝায় তো আমি সেটা যদি একটু বলি স্ট্যাটিক মানে হলো আমাদের যদি আমাদের লোডটা আমরা বিল্ডিংয়ের মধ্যে বা যে কোনো স্ট্রাকচারে যে লোডটা অ্যাপ্লাই করব মানে এটা যদি ম্যাগনিচিউডটা ফিক্সড থাকে হ্যাঁ একটা ফিক্সড পজিশনে থাকে যদি এটার কোনো সময়ের সাথে সাথে এটার কোনো পজিশন চেঞ্জ না হয় তাহলে সেটাকে আমরা বা ডিরেকশনটা যদি সেম থাকে তাহলে সেটাকে আমরা বলবো হলো স্ট্যাটিক লোড যেমন আমি যদি একটা এক্সাম্পল দিই এটা হল একটা ব্রিক ওয়াল একটা ফিক্সড পার্টিশন ওয়াল যেটা ব্রিক ওয়ালের ফিক্সড পার্টিশন ওয়াল যদি একটা বিল্ডিংয়ের কোনো একটা পজিশনে থাকে তাহলে বিল্ডিংয়ের লাইফ টাইম কিন্তু ওই ফিক্সড পার্টিশন ওয়ালটা ওইখানেই থাকবে এবং এখানে এটার সাইজের কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না এটার পজিশনের কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না হচ্ছে না এটার যে লোড বা ফোর্স সেটার এটার লোডের ম্যাগনিচিউডের কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না তাহলে এটা একটা স্ট্যাটিক লোড তো এরকম এখে আমরা যখন স্ট্যাটিক অ্যানালাইসিস করি আমরা সবগুলো লোডকেই স্ট্যাটিক কনসিডার করে আমরা এই অ্যানালাইসিসটা করি লিনিয়ার স্ট্যাটিক অ্যানালাইসিসটা করি আর এখানে আরেকটা ব্যাপার আছে সেটা হলো ম্যাটেরিয়ালসটা ম্যাটেরিয়ালস হলো লিনিয়ার তো লিনিয়ার মানে কি আসলে লিনিয়ার মানে হলো আমাদের স্ট্রেস স্ট্রেন ডায়াগ্রামটা হবে হলো লিনিয়ার অর্থাৎ আমরা ফোর্স অ্যাপ্লাই করলে আমাদের মানে স্ট্রেস স্ট্রেসের সাথে সাথে স্ট্রেনটা আমাদের লিনিয়ারলি বাড়বে হ্যাঁ লিনিয়ারলি বাড়বে মানে একটা সমান হারে এটা বাড়বে যে এরকম হবে স্ট্রেট লাইন হবে মূল বিন্দু থেকে শুরু হয়ে এটা স্ট্রেটলি এভাবে যাবে তাহলে এই ধরনের ম্যাটেরিয়ালসকে এই ধরনের ম্যাটেরিয়ালস হলো আমাদের লিনিয়ার তো এখানে আমাদের আমরা বাস্তবে যে বিল্ডিংগুলো অ্যানালাইসিস বা ডিজাইন করি এগুলো সবচেয়ে বেশি হলো এই মেথডে করি আমরা লিনিয়ার স্ট্যাটিক অ্যানালাইসিস মেথডে এল এস এ তো এটার অনেক লিমিটেশন আছে সেগুলো নিয়ে আমি সামনে আলোচনা করব এরপরে দুই নাম্বারে যেই আমাদের ইয়েটা দুই নাম্বার যে অ্যানালাইসিস টাইপ সেটা হলো এখানে আমাদের লোডটা বেশ স্ট্যাটিক আর আমাদের স্ট্যাটিক লোড কি সেটা তো বললামই আর ম্যাটেরিয়ালস হবে নন লিনিয়ার আচ্ছা এখন নন লিনিয়ার মানে হলো আমাদের স্ট্রেস স্ট্রেন ডায়াগ্রামটা এইরকম হবে না লিনিয়ার হবে না আর কি নন লিনিয়ার হবে কেমন সেটা আমি একটা ফিগারে দেখাই যে এরকম তো এই যে এই ফিগারটা দেখতে পাচ্ছেন এই যে এখানে কিন্তু আমাদের স্ট্রেস স্ট্রেস ডায়াগ্রামটা লিনিয়ার না একটা মানে সেম হারে বাড়ে নাই হ্যাঁ এক এক স্ট্রেসের সাথে সাথে আমাদের স্ট্রেনটা একই হারে বাড়ে নাই এই এই যেগুলো হলো নন লিনিয়ার বিহেভিয়ার তো অ্যাকচুয়ালি আমাদের যে ম্যাটেরিয়ালসগুলো আমরা বিল্ডিং ইউজ করি বা যত ম্যাটেরিয়ালসে আছে ম্যাক্সিমাম ম্যাটেরিয়ালসই হলো নন লিনিয়ার টাইপ হ্যাঁ ওকে তো এগুলো নিয়ে এই নন লিনিয়ার স্ট্যাটিক অ্যানালাইসিস এটার তাহলে এখানে এই আমাদের অ্যাপ্লাইড লোড হলো স্ট্যাটিক আর ম্যাটেরিয়ালস হলো নন লিনিয়ার সেজন্য এই অ্যানালাইসিসটার নাম হলো নন লিনিয়ার স্ট্যাটিক অ্যানালাইসিস 
অথবা এটার আরেকটা নাম আছে পুশ ওভার অ্যানালাইসিস হ্যাঁ পুশ ওভার অ্যানালাইসিস তো এই এটা নিয়েও আমি একটা সেপারেট ভিডিওতে আলোচনা করব আর তিন নম্বরে আমাদের যে অ্যানালাইসিসটা আছে সেটা হলো রেসপন্স স্পেকট্রাম হ্যাঁ অ্যাপ্লয়েড লোড হলো রেসপন্স স্পেকট্রাম আর সেটা হলো একটা ডাইনামিক লোড আচ্ছা ডাইনামিক লোড আসলে ব্যাপারটা কি হ্যাঁ ডাইনামিক লোডের যে ডেফিনেশান সেটা হলো আমাদের এই ডাইনামিক লোড হলো এমন ধরনের লোড যে লোডের মধ্যে আমাদের লোডের ম্যাগনিচিউড ডিরেকশন এবং পজিশন এটা সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তন হবে হ্যাঁ তো যেই লোডের ম্যাগনিচিউড তারপরে হলো ডিরেকশন এবং পজিশন সময়ের সাথে সাথে চেঞ্জ হবে সেটাকে সেই লোডকে আমরা ডাইনামিক লোড বলবো তো এখানে তাহলে ডাইনামিক লোডের এক্সাম্পল কি হইতে পারে ডাইনামিক লোডের আমাদের পারফেক্ট এক্সাম্পল হলো আর্থওয়ার্ক লোড হ্যাঁ আর্থওয়ার্ক যখন শুরু হয় তখন এটার আসলে গ্রাউন্ড মোশনটা খুব কম থাকে এরপরে আস্তে আস্তে কি হয় এটার গ্রাউন্ড মোশনটা এটার বাড়ে মানে আপনারা নিশ্চয়ই এটা হয়তো উপলব্ধি করেছেন যে বিল্ডিং বিল্ডিংয়ে থাকা অবস্থায় যদি কখনো আর্থওয়ার্ক ভূমিকম্প আসে তখন দেখবেন যে প্রথমে একটু হালকা মৃদুভাবে কাঁপে বিল্ডিংটা এরপরে একটু বাড়ে এরপর আবার কিন্তু এটা শূন্য হয়ে যায় এই যে আমি একটা আর্থওয়ার্ক গ্রাউন্ড মোশনের আমি টাইম ব্যাক টাইম ইনভার্সেস অ্যাক্সেলারেশন গ্রাফটা দেখাচ্ছি এই যে এখানে দেখেন প্রথমে শুরু হয়েছে সামান্য একটু মৃদু বা এটা কাপসে এরপরে আস্তে আস্তে কিন্তু অনেক বেশি এটা কাপসে কোথাও কখনো বাড়ছে কখনো কমছে কিন্তু হ্যাঁ কখনো মাস বাড়ছে কখনো কমছে এরপর শেষে গিয়ে আবার এটা জিরো হয়ে গেছে তাহলে এখানে কি হচ্ছে ব্যাপারটা সময়ের সাথে সাথে এই লোডটা মানে এই আর্টকোয়ারটা এটার বাড়তেছে এবং ম্যাগনিচিউড চেঞ্জ হচ্ছে ডিরেকশান চেঞ্জ হচ্ছে পজিশন চেঞ্জ হচ্ছে তাহলে এই লোডটাকে আমরা ডাইনামিক লোড বলবো আরও অনেক লোড আছে উইন্ডের উইন্ডের লোডটাও ডাইনামিক লোড কারণ এটা যখন উইন্ড প্রবাহিত হয় তখন এটা সময়ের সাথে সাথে আসলে চেঞ্জ হচ্ছে এটা ডিরেকশান চেঞ্জ হচ্ছে ম্যাগনিচিউড চেঞ্জ হচ্ছে পজিশন চেঞ্জ হচ্ছে সব কিছুই এটা চেঞ্জ হচ্ছে তাহলে এই লোডগুলো হলো আমাদের ডাইনামিক লোড ওকে এরপরে আমরা চলে যাই এরপরে এই রেসপন্স স্পেকটাম নিয়েই আমাদের মেইন আলোচনার টপিক্স মানে সবচেয়ে বেশি আলোচনা হবে তো এই কারণে আমি এটা নিয়ে এখানে আর বেশি আলোচনা করলাম না এটা একটা ডাইনামিক লোড আর এখানে রেসপন্স স্পেকটাম অ্যানালাইসিসে ডাইনামিক অ্যানালাইসিস হলেও এখানে ম্যাটেরিয়ালটাকে লিনিয়ার ধরে অ্যানালাইসিস করা হয় ওকে তো আমাদের এই এটা হচ্ছে লিনিয়ার স্টাডিং অ্যানালাইসিসটা হচ্ছে রেসপন্স স্পেকটাম অ্যানালাইসিসটা ভালো এগুলো নিয়ে আমি একদম বিস্তারিত আলোচনা করব নেক্সট ক্লাসগুলোতে পরবর্তী ক্লাসগুলোতে এরপর হলো টাইম হিস্ট্রি অ্যানালাইসিস এরপরটা হলো লিনিয়ার টাইম হিস্ট্রি অ্যানালাইসিস আচ্ছা এখানে লিনিয়ার টাইম হিস্ট্রি অ্যানালাইসিসের ম্যাটেরিয়ালসটাকে লিনিয়ার ধরা হয় আর যে অ্যাপ্লয়েড লোডটা আছে সেটা হলো আমাদের অতীতে যেসব আর্টওয়ার্ক হয়েছে হ্যাঁ অতীতে যেসব ভূমিকম্প হয়েছে সেইসব ভূমিকম্পের যে গ্রাউন্ড মোশন আছে সেই গ্রাউন্ড মোশনটা অ্যাপ্লাই করেই আমাদের বিল্ডিংটাকে অ্যানালাইসিস করা হয় সেই গ্রাউন্ড মোশন বা অ্যাক্সেলারেশন যেটা আছে সেটা আমরা অ্যাপ্লাই করেই বিল্ডিংটাকে অ্যানালাইসিস করি তাহলে অ্যাপ্লয়েড লোডটা হলো এখানে একদম অ্যাকচুয়াল আর্থকোয়াকের কারণ ফলে বিল্ডিংয়ের যে বেস শেয়ার আসে আসে যে লোড আসে সেই লোডের এগেনস্টে এটার অ্যানালাইসিস লিনিয়ার টাইম হিস্ট্রি অ্যানালাইসিস এল টি এছে আর আমাদের সবার শেষে যেটা আছে সেটা হলো টাইম নন লিনিয়ার টাইম হিস্ট্রি অ্যানালাইসিস এখানে আমাদের ম্যাটেরিয়ালসটাকে নন লিনিয়ার কনসিডারেশন করা হয় কনসিডার করা হয় আর আমাদের টাইম লোডটা অ্যাপ্লয়েড লোডটা হলো টাইম হিস্ট্রি মানে অতীতের ভূমিকম্পর যে গ্রাউন্ড মোশন বা অ্যাক্সেলারেশন আছে সেটা অ্যাপ্লাই করে আমরা অ্যানালাইসিসটা করব মানে লোডটা সেখানে আমরা অ্যাপ্লাই করব ওকে তাহলে এগুলো ছিল আমাদের অ্যানালাইসিস টাইপ তো এখন আমি এর পরবর্তী ইয়েতে চলে যাব পরবর্তী টার্মে চলে যাব টপিক্সে চলে যাব সেটা হলো আমাদের এই যে ডাইনামিক অ্যানালাইসিসের আমি তো ডাইনামিক লোড নিয়ে আলোচনা করেছি একটু আগে এখন আমরা আমি দেখো ডাইনামিক লোডটা আসলে কত প্রকার তো ডাইনামিক লোডটা মেনলি হলো টুটা দুই প্রকার একটা হলো ডিটারমিনিস্টিক আর একটা হলো নন ডিটারমিনিস্টিক ডিটারমিনিস্টিক লোড মানে হলো এই এই যে এই যে লোডটার আমাদের কোথা থেকে উৎপত্তি হবে হ্যাঁ তারপরে হলো এটার ম্যাগনিটিউড কত এরপরে হলো এটার সময়ের সাথে সাথে এই লোডের ভেরিয়েশানটা কেমন হবে মানে কীভাবে চেঞ্জ হবে ভেরিয়েশানটা কেমন হবে সেটা আমাদের জানা থাকবে হ্যাঁ এক্সাম্পল হিসেবে আমরা বলতে পারি কোনো বিল্ডিংয়ের উপর যদি কোনো রোটেটিং মেশিন থাকে আনব্যালেন্স রোটেটিং মেশিন থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে সেইখানকার যেই লোডটা হবে সেটাকে আমরা সেখান মানে আনব্যালেন্স রোটেটিং মেশিনের কারণে বিল্ডিংয়ে যে লোডটা অ্যাপ্লাই হবে সেটাকে আমরা বলতে পারি ডিটারমিনিস্টিক ডাইনামিক লোড এটা এটা নিয়ে আবার পরে আলোচনা করতেছি ওকে এরপরে হলো আমাদের মেজার্ড আর্থকোয়াক অ্যাক্সেলারোগ্রাম মানে আর্থকোয়াক হয়ে গেছে হয়ে যাবে মানে হয়ে গেছে এরকম কোনো আর্থকোয়াকের অ্যাক্সেলারোগ্রাম থেকে
পয়েন্ট অফ অ্যাপ্লিকেশান তারপর ম্যাগনিচিউড তারপরে সময়ের সাথে সাথে এটা কীভাবে চেঞ্জ হবে এই ভেরিয়েশানটা এটা আসলে আমাদের জানা থাকবে না এটা টোটালি আননোন হ্যাঁ তো এইটার এক্সাম্পল কি এইটার এক্সাম্পল হলো আমাদের আর্থওয়ার্ক ইন রিয়েলিটি বাস্তবে যেসব আর্থওয়ার্কগুলো মানে হবে ভবিষ্যতে সামনের দিকে অথবা বাতাসের কারণে যে লোডটা আসবে বিল্ডিংয়ে নেসে সেটা আসলে আমাদের টোটালি আননোন মানে এটা সম্পর্কে আমাদের কোনো কোথা থেকে আসবে কীভাবে আসবে ম্যাগনিচিউড কত এগুলো আমাদের কিন্তু কোনো আইডিয়া নেই টোটালি তাহলে এগুলো হলো নন ডিটারমিনিস্টিক ডাইনামিক লোড এরপর এটা আমি আমরা চলে যাই এরপর হলো এখন এই যে ডিটারমিনিস্টিক ডাইনামিক লোডটা আমাদের বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে একটা হলো পিরিয়ডিক একটা হলো নন পিরিয়ডিক পিরিয়ডিক মানে হলো একটা নির্দিষ্ট জায়গা থেকে শুরু হয়ে এটা এটা আবার ওই পজিশনে ফিরে আসবে এটা হলো পিরিয়ডিক আর নন পিরিয়ডিক মানে হলো এটা আগের জায়গায় ফিরে আসবে না তো পিরিয়ডিকের মধ্যে আমাদের আছে হলো সাইনোসয়ডাল বা সিম্পল হারমোনিক সাইনোসয়ডাল মানে হলো সাইন কার্বের মতো হবে আর সিম্পল হারমোনিক হবে সরল ছন্দিত অতি এখানে আমাদের সিম্পল সাইন প্রথমে যেটা সাইনাসাইডাল বা সিম্পল হারমোনিক যেটা আছে সেটা হলো আনব্যালেন্সড রোটেটিং মেশিন ইন বিল্ডিং যেটা আমি একটু আগে বললাম যে কোনো বিল্ডিংয়ের উপর যদি কোনো মেশিন থাকে সেটা আনব্যালেন্সড অবস্থায় থাকে এবং সেটা যদি রোটেট করে তাহলে সেটার কারণে আমাদের যে এই লোডটা অ্যাপ্লাই হবে সেই লোডটা হলো আমাদের ডিটারমিনিস্টিক এবং সেটা হলো পিরিয়ডিক হ্যাঁ পিরিয়ডিক ওকে এরপরে হলো কম কমপ্লেক্স এখন অনেকগুলা সিম্পল হারমোনিক মোশন দিয়ে যদি কোনো একটা কার্প তৈরি করা যায় তাহলে একটা সেটা কমপ্লেক্স হবে এবং এই কমপ্লেক্স আমাদের যেই পিরিয়ডিক ইয়ে আছে ডাইনামিক লোড আছে ডেমেস্টিক ডাইনামিক লোড আছে সেটা হলো সেটার এক্সাম্পল হলো রোটেটিং প্রোপোলার অ্যাট স্টার্ন অফ শিপ অর্থাৎ আমাদের জাহাজের প্রান্তে যেই আমাদের যে পাখাগুলো থাকে সে পাখার মধ্যে তো প্রতিনিয়ত কি এটা রোটেট হচ্ছে এটা ঘুরতেছে তাহলে সেটার আমাদের যে সেটাও আমাদের একটা ডিটারমিনিস্টিক ডাইনামিক লোডিং পিরিয়ডিক ডিটারমিনিস্টিক ডাইনামিক লোডিং কিন্তু সেটা কমপ্লেক্স সেখানে আমাদের অনেকগুলো সাইন কার্ভ এক হয়ে মানে আমরা সেটাকে এক্সপ্রেস করতে পারি আর কি অনেকগুলো সাইন কার্ভ কার্ভ দিয়ে এরপর হলো নন পিরিয়ডিক নন পিরিয়ডিকটা হলো আমাদের দুই ধরনের একটা হলো শর্ট টার্ম বা শর্ট ডিউরেশন একটা হলো লং ডিউরেশন শর্ট ডিউরেশন মানে হলো খুবই দ্রুত মানে খুবই কম সময়ের মধ্যে এটা হবে আর লং টার্ম মানে এটা একটু টাইম হবে নির্দিষ্ট টাইম জুড়ে হবে তো এখানে এগুলো হলো নন পিরিয়ডিক কারণ এখানে আসলে মানে এটার স্টার্টিং হয়ে এটা আবার এই সেম জায়গায় আবার ফিরে আসে না এই লোডের যে ইয়ে আর কি যে বিহেভিয়ারটা আর কি ওকে তো শর্ট টার্ম শর্ট ডিউরেশন যেগুলো এটা এটার এক্সাম্পল এটা আসলে শর্ট ডিউরেশন এটা পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ড থেকে ন্যানো সেকেন্ড হইতে পারে তার চেয়ে কম হইতে পারে তো এটার এক্সাম্পল হলো বোম ব্লাস্ট ফ্রেশার অন বিল্ডিং আমরা কয়েকদিন আগে ইন্ডিয়াতে দেখেছি দুইটা বিল্ডিং এটা এখানে ইয়ে করা হয়েছে ধ্বংস করা হয়েছে ড্যামেজ করা হয়েছে সেগুলো আসলে বিভিন্ন কেমিক্যাল প্লাস বোম ব্লাস্টিং করে তো এখানে খুবই কম মানে এক সেকেন্ডের খুব কম সময় দেখা গেছে এটা খুব দ্রুত ব্লাস্ট হয়ে বাস্ট হয় আর কি তো এটা হলো একটা আমাদের নন পিরিয়ডিক ডিটারমিনিস্টিক ডাইনামিক লোডিং তো এখানে আমরা আসলে অ্যাকচুয়ালি জানি এটার এই যে ব্লোম বোম ব্লাস্টিং করলে আমাদের এটার ম্যাগনিচিউড কতটুকু অংশ জুড়ে হবে এটার পয়েন্ট অফ অ্যাপ্লিকেশন কোথায় ম্যাগনিচিউড কত সব কিছু জানা আছে কিন্তু এটা আবার আগের জায়গায় ফিরে আসবে না যার কারণে এটাকে আমরা বলবো ডিটারমিনিস্টিক নন পিরিয়ডিক ডাইনামিক লোড আর এরপরে হলো লং টা লং ডিউরেশন হলো আর্থ কোয়াকের এক্সাম্পল হইতে পারে আর্থ কোয়াকটা আমাদের দশ মানে একটা নির্দিষ্ট টাইম জুড়ে হয় যেমন এটা হয়তো তিরিশ চল্লিশ সেকেন্ড হইতে পারে পঞ্চাশ সেকেন্ড হইতে পারে হ্যাঁ তো এটা হলো আমাদের এখন এই নির্দিষ্ট সময় জুড়ে কিন্তু এখন এটার যে আমাদের এই নির্দিষ্ট জায়গা থেকে শুরু হয়ে কিন্তু এটা আবার সেম আগের জায়গায় ফিরে আসে না হ্যাঁ এবং এটার আমরা যদি একটা এক্সাম্পল দিই আর্থ কোয়াক অন ওয়াটার ট্যাঙ্ক ওয়াটার ট্যাঙ্কের মানে আর্থ ও আর্টক যখন হবে তখন ওয়াটার ট্যাঙ্কের মধ্যে যেই বিহেভিয়ারটা আমরা ফলো করতে লক্ষ্য করি সেটাই হলো আসলে নন পিরিয়ডিক ডিটারমিনেসি ডাইনামিক লোডিং এটা একটা লং টার্ম ওকে তো আজকের ভিডিও এতটুকুই নেক্সট ভিডিওতে আমি রেসপন্স স্পেক্টামে চলে যাব রেসপন্স স্পেক্টাম লাগছে থিওরিটিক্যাল আমি টোটাল তিনটা বা দুই তিনটা থিওরিটিক্যাল ক্লাস নিব দুই তিনটা থিওরিটিক্যাল ব্যাপারে আলোচনা করব দুই তিনটা ক্লাসে এরপরে আমি চলে যাব হলো সফটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশানে হ্যাঁ ওকে তো ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাদের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে বেলে কেউ ক্লিক করে রাখবেন আমাদের পেজে ফলো দিয়ে রাখবেন পেজটি শেয়ার করবেন যাতে সবার কাছে ভিডিওটা পৌঁছে যায় পরবর্তী ভিডিও পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ধন্যবাদ সবাইকে